안녕하세요 판입니다 네 어제 이어서 오늘도 조금 방뱅 둘러보려고 나왔고 오늘은 탐짱 동굴이랑 블루라군 2번 그리고 3번을 가볼 예정입니다 와 어제보다 날씨가 더 더워가지고 진짜 오늘 같은 날은 네, 물이 필수지 않을까 싶네요 어제처럼 똑같이 아침 겸 점심은 또 샌드위치를 사가지고 블루라군 가서 먹으면 될것 같고 3번이 더 멀리 있는데 어, 오늘 계획은 블루라군 3번을 갔다가 돌아오면서 2번을 보고 그 다음에 탐장동굴로 가가지고 조금 더울 때 네, 탐장동굴로 갔다가 그 다음에 시내로 와가지고 네, 저녁을 먹어보도록 하겠습니다 막 굳이 신다시 아니더라도 오늘은 조금 네, 한국식 고기를 먹어볼까 생각을 하고 있고 뭐 일단 뭐 메뉴는 나중에 정해지는 대로 네, 말씀드리면 되지 않을까 싶네요 그러면 샌드위치 사고 가보도록 하겠습니다 시크릿라군이라고 불리는 블루라군 3은 시내에서 상당히 먼 편입니다 한 30km 정도 떨어져 있는 것 같은데 네 날씨가 너무 덥네요 그늘이 하나도 없습니다 가는 길에 그래가지고 시험 시험 네 가야 되지 않을까 싶네요 네 진짜 머네요 그리고 오는 길이 흙길이랑 자갈길이라서 조금 속도도 못 내가지고 한 4, 50분 정도 걸린 것 같습니다 블루라군 3의 입장료는 만기이고 그리고 여기 입구에 표 파시는 분이 계시는데 기름이 없어서 한번 여쭤보니까 한국말을 되게 잘 하시네요 네, 깜짝 놀랐네요 블루라군 2로 가는 길에 뭐한 100m 전에 네, 주유소가 있다고 합니다 그러면 조금 앉아서 샌드위치 먹고 네 그리고 조금 쉬다가 출발을 해보도록 하겠습니다 블루라군 2로 그럼 영상 좀 찍어보도록 할게요 정자가 있어서 네 앉아 있기는 되게 좋네요. 그냥 쉬면서 여기 바로 뒤에 산이랑 햇빛도 안 비치고 그래서 조금 쉬는 거는 진짜 괜찮은 것 같습니다. 여유 부리면서 친구들이랑 오면 이제 뭐 물놀이 할 사람은 물놀이 하고 뭐쉴 사람은 쉬고 이렇게 할수 있을 것 같네요. 블루라군 사면은 어, 레스토랑은 하나 있고. 여기서 밥이랑 뭐 음료수나 맥주 같은 거를 사 드실 수 있어서 따로 뭐를 안 사오셔도 되지 않을까 생각이 듭니다 저 위쪽으로 가면 뷰포인트가 있다고 하는데 어제 뷰포인트를 한번 갔다 왔기 때문에 네 오늘은 패스하고 바로 블루라고 위로 가면서 기름 넣고 네 한번 거기도 구경한 다음 탄장동굴로 가서 어떻게 생긴지 구경 한번 해보도록 할게요 그러면 조금만 더 있다가 네 블루라고 위로 가보도록 하겠습니다 네, 블루라군 2 유토피아라군에 도착을 했습니다 3번에서 이제 시내 쪽으로 나가는 길에 중간쯤에 위치해 있는 라군이고 어, 네, 1번처럼 여기도 잘 되어 있는 것 같습니다 그러면 여기도 영상 한번 찍어 보도록 할게요 유토피아 라군이라 불리는 블루라군 2가 블루라군 3보다는 사람이 훨씬 많습니다 조금 더잘 정비되어 있고 여유를 조금 즐기려고 오시는 분들 뭐 선텐 같은 거를 많이 하시는 모습을 볼수 있습니다 남녀노소 뭐할거 없이 그리고 
신기한 게 블루라군 3에는 거의 라오 분들이 없었는데 여기에는 라오스 분들도 조금 네, 오시는 것 같습니다 확실히 3보다는 관광객이 많은 걸볼수 있고 블루라군 1이 접근성이 제일 좋아가지고 안 봐도 네, 사람이 제일 많지 않을까 싶네요 거기가 조금만 여유 갖고 쉬다가 삼장동굴 가서 네, 뭐가 있는지 구경한 다음 저녁 먹고 오늘 영상 마치도록 하겠습니다 그러면 네 조금 쉬다가 삼장동굴로 가보도록 할게요 네, 탐장 동굴 근처에는 도착을 했는데 지금 시간이 한 4시 15분 정도 됐거든요 근데 이제 여기가 마감이 4시네요 그래서 안 그래도 해도 빨리 떨어지고 뭐 동굴이라서 조금 어둑어둑하니까 네, 빨리 문을 닫는 것 같습니다 인터넷에서 찾아봤던 탐장 동굴로 가는 오렌지 다리는 지금 네, 나무 다리로 벗겨 있는 걸 봐서는 뭐 유실됐을 가능성이 높고 강을 건널 수 있게 로프로 저렇게 매놓은 모습을 볼수 있네요 그래서 일단 뭐 탐장도굴까지 왔는데 어떻게 생겨 먹었나 구경만 좀 하려고 왔고 입장료는 여기 입구에서는 5,000개비고 안쪽에 들어가면 1 5 0 0 0개비을 다시 추가로 내야 되는 걸로 알고 있습니다 강변에 보트 타시는 분들도 많고 뭐 여기도 조금 나름 운치 있는 그런 느낌이네요 저기 반대편에 왼쪽 앞에 산등성에 있는 저기가 탐장동굴 입구인 것 같긴 한데 줌 땡겨서 입구만 어떻게 생겼나 좀 구경하고 그 다음에 저녁을 먹으러 가보도록 하겠습니다 좋네요 여유롭고 광비에 네, 식당에 도착했고 어, 오늘은 쉰 것이 아니라 그냥 한식을 파는 곳이 있어서 왔습니다 여기는 샘스? 삼스? 그거는 모르겠지만 네 샘스 레스토랑인 것 같고 보시면 이렇게 칼국수부터 김밥이랑 떡볶이랑 한정식처럼 이렇게 음식도 팔고 있습니다 저는 여기 있는 보쌈을 주문을 했고 칠만끼이네요 칠만끼 이제 한 이틀 남았습니다 방비에 내일 뭐 이제 미니밴 같은 걸 티켓팅을 좀 해가지고 비엔티 안갈 준비를 조금 하고 네, 내일 모레 비엔티 안으로 가지 않을까 싶네요 네 라오스 도론지 도 20일 정도 지났고 비자도 10일 가량 남았는데 비엔티 안 가서 한 일주일에서 10일 사이 며칠 있을지는 잘 모르겠고 그거는 내일 결정할 것 같고요 비엔티 안이랑 우돈 탄이 국경을 통해서 다시 태국으로 가가지고 비자를 받지 않을까 생각을 하고 있습니다 한식당이라 그런지 한국 스타일이랑 똑같이 나오네요 보쌈 부위랑 뭐 스타일이 살짝 다르긴 한데 거의 비슷하다고 보시면 됩니다 맛도 비슷비슷하네요 근데 생각해보면 방비행에 한식당이 너무 많아서 막 여기가 최고다 이런 거는 모르겠고 뭐 여기에도 한식당이 있다 이 정도로만 이해해 주시면 될것 같네요 그러면 오늘은 블루라군이 3을 다녀와봤는데 개인적으로 1부터 뭐 3까지만 봤을 때는 3이 제일 좋았는데 가는 게 조금 네, 짜증나지 않을까 생각이 됩니다 막좀 교통만 편리했다면 3을 강력 추천해 드리고 싶지만 어, 그게 아니라면 뭐 1만 가서도 즐겁게 놀수 있지 않을까 내 네, 친구들이랑 같이 오면 그러면 뭐 내일 하루는 영상 편집하고 좀 쉬다가 내일 모레 이제 떠날 준비도 하고 갈 때는 기차가 아니라 미니밴을 타고 가지 않을까 싶습니다 비엔티아 기차역이 진짜 멀더라고요 루앙프라방이 제일 멀고 뭐 왔다 갔다 하는 톡톡이 비용 그리고 기차 티켓 비용까지 합친다면 차라리 미니밴을 타고 천천히 가는 게 여유롭게 가야지 않을까 생각이 듭니다 그러면 내일 모레 네 비엔티아 안으로 떠날 때 다시 영상을 찍도록 하겠습니다 그러면 오늘 영상은 여기까지입니다. 음.